good morning da this is our second session of economics lesson 1 what is the name of the lesson no understanding development so uh, in the lesson la first day class la vandu pathinga appadina perspectives about development pathaachu then measurement abingra topic pathaachu what are all the indicators used to measure the development enna na indicators vandu development development measure pandradhukku use aagudhu abingra pathi paathom purchasing power parity per capita income net national product human development index idhu maadhiri இண்டிகேட்டர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இது எல்லாமே பார்த்தோம் தென் ஃபஸ்ட்டு சப் டாபிக் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அபவுட் டெவலப்மெண்ட் அதை பற்றி பார்த்தாச்சு செகண்ட் சப் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்டை பற்றியும் பார்த்தாச்சு டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தேர்ட் சப் டாபிக் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு செஷனோட எண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் சாரி இந்த செஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த லெசன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சஸ்டைனபிள் வாட் இஸ் மீன் பை சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் நான் அப்போவே டெப் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செஷன்லேயே டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பேன் சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் நிலையான சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஓகே ஸோ சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டேக்கன் டு மீன் டெவலப்மெண்ட் மீன் வாட் இஸ் மீன் பை மீன் ஆவரேஜ் ஓகே வாட் இஸ் மீன் பை மீன் ஆவரேஜ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னோ இட்ஸ் அ ஆவரேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஓகே இயர் பை இயர் எப்படி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ஆவரேஜாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஸ்டேபிளாக ஸோ இந்த வருஷம் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் டெவலப் ஆகிருக்கு அடுத்த வருஷம் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்புறம் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்புறம் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேபிளாக நிலையாக ஒரு ஸ்டேபிளாக நிலையாக நிலையாக ஒரு டெவலப் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஓகே ஸோ சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டேக்கன் டு மீன் டெவலப்மெண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை மீன்னோ ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் டெவலப்மெண்ட் வித்தவுட் டேமேஜிங் த என்விரான்மெண்ட் ஓகே ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வித்தவுட் டேமேஜிங் த என்விரான்மெண்ட் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டையே என் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை டேமேஜ் பண்ணாமல் அண்ட் தென் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனோட நீட்ஸை வந்து நீட்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு காம்ப்ரசை கா காம்ப்ரமைசிங்கும் ஆகாமல் காம்ப்ரமைசிங்கும் பண்ணாமல் ஓகே அண்ட் நாட் காம்ப்ரமைசிங் வித் த நீட்ஸ் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஓகே சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஆவரேஜ் டெவலப்மெண்ட் வித்தவுட் டேமேஜிங் த என்விரான்மெண்ட் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆவரேஜ் டெவலப்மெண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் என்விரான்மெண்ட் அதே மாதிரியே வந்து நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு தேவையான எதையுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ஓகே எதையுமே இழக்காமல் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாமல் ஆகக்கூடிய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேயா ஸோ த கன்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் டூ நாட் ரெஸ்பெக்ட் நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் பவுண்டரிஸ் ஓகே ஸோ என்விரான்மெண்ட்டில் நட இப்போ இப்போ கண்டினியூஸாக நடக்கக்கூடிய கன்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா விளைவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்விரான்மெண்ட்டில் சுற்றுச்சூழலில் வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த சீரழினால் வரக்கூடிய விளைவுகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் பவுண்டரிஸ் ரெண்டுமே ரெஸ்பெக்ட் கிடையாது யார் வந்து ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ் தான் இல்லையா அந்த கன்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் வாட் இஸ் மீன் பை கன்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளைவுகள் ஸோ டீக்ரடேஷன் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழிதல் சீரழிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ டு நாட் ரெஸ்பெக்ட் நேஷ்னல் ஆர் ஸ்டேட் பவுண்டரிஸ் ஓகே சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி a new area of knowledge in which scientist economist philosophers and other social scientists are work, working together okay so or a sustainable environment or sustainable development abina vandu pathinga abina adike enna venum abin pathinga new area of knowledge in which scientist economist philosopher and other social scientist ivanga ellame onna sendu work panni ஒரு நியூ ஐடியாவோட ஒர்க் பண்ணும்போது தான் ஒரு சஸ்டைனபிள் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளுக்கு வந்து நேஷ்னலோ அல்லது ஒரு கண்ட்ரியோ அல்லது ஒரு ஸ்டேட்டோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்காது ஓகே ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் கம்பேரி
philosopher and other social scientists are working together. Even all one as in the one new area of knowledge or a work panna kodi and the one environment ko peer da sustainable development abhi inter kanga. Then adhikar the natural resources can be divided into renewable resources and non renewable resources. Natural resources abhi inter two categories abhi kela renewable resources, non renewable resources. Renewable na ena 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 abhi inter pata ina. திரும்ப வந்து புதுப்பிக்க முடியும் ரெப்ளனிஷ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் இட் கேனாட் பி ரெப்ளனிஷ்டு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ளனிஷ்ங்கிற வேர் வேர்டை வந்து பின்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம் புதுப்பித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஸோ நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் ஸோ இதில் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து என்ன ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரினிவபிள் ரிசோர்ஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து என்ன ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரினிவபிள் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க அதுக்கு நடுவில் லிட்ரஸி ரேட் பற்றி ஃபஸ்ட்டு செஷனில் பார்த்துருக்கோம் அது கீழே வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டியூ டூ யூ நோவில் ஸோ லிட்ரஸி ரேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் த செகண்ட் ஹையஸ்ட் அமாங் த சதர்ன் ஸ்டேட்ஸு ஸோ லிட்ரஸி ரேட் தமிழ்நாட்டோட லிட்ரஸி ரேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஹையஸ்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க செகண்ட் ஹையஸ்ட் இன் சதர்ன் ஸ்டேட் தமிழ்நாடோட லிட்ரஸி ரேட் வந்து சவுத் சைடு இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ்லேயே செகண்ட் ஹையஸ்ட் தமிழ்நாடு லிட்ரஸி ரேட் இஸ் ஹையர் தென் த நேஷ்னல் ஆவரேஜ் ஒரு நேஷ்னலோட ஆவரேஜை விட தமிழ்நாட்டோட லிட்ரஸி ரேட் வந்து அதிகம் தான் அப்படின்னு இருக்காங்க நேஷ்னல் இந்தியாவோட ஆவரேஜ் லிட்ரஸி ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி அந்த டேபிளில் கொடுத்துருப்பாங்க இதே தமிழ்நாட்டோட லிட்ரஸி ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பாயிண்ட் ஒரு நம்ம கண்ட்ரியோட ஆவரேஜ் லிட்ரஸி ரேட்டோட ஸ்டேட்டோட ஆவரேஜ் லிட்ரஸி ரேட் வந்து அதிகம் அப்படின்னு இருக்காங்க அதே மாதிரியே த என்ரோல்மெண்ட் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் இன் தமிழ்நாடு இஸ் த ஹையஸ்ட் இன் இந்தியா இந்தியாவிலே ஹையர் எஜுகேஷனில் அதிகமாக படிக்கக்கூடியது வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தான் அப்படின்னு இருக்காங்க சாரி தமிழ்நாட்டில் தான் இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட்டில் ஹையர் எஜுகேஷனில் அதிகமாக படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகே ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் ஸோ வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் தான் அப்படின்னு இருக்காங்க த கொசின் அரைசஸ் ஆஸ் டு ஹவ் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் இஸ் பாசிபிள் இஃப் த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஓவர் யூஸ்ட் ரேதர் தென் கெட்டிங் ரெப்ளனிஸ்டு இப்போ ஒரு கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகலாம் எப்படி வந்து நம்மளால் வந்து சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பாசிபிள் ஏன்னா வந்து எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் ஓவர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓவரா ஓவர் இஃப் த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஓவர் யூஸ்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது எப்படி வந்து நம்ம வந்து சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா அந்த நிறைய ரிசோர்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெப்ளனிஷ் பண்ணிக்க முடியாத ரிசோர்ஸஸாக புதுப்பிக்க முடியாத ரிசோர்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பாசிபிள் அப்படிங்கிறத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் ஸோ ஒரு கண்ட்ரியோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல திரும்ப ரெப்ளனிஷ் பண்ண முடியாதுங்கிற பட்சத்தில் எப்படி வந்து சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பாசிபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் கெட் எக்ஸாஸ்டர்ட் ஆஃப்டர் சர்டை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் அண்ட் யூசிங் தெம் அண்ட் தே கெனாட் பி ரெப்ளனிஷ்டு ஓகேங்களா நான் ரெனிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்னென்ன என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் Uh, and get exhaust non renewable resources get exhausted after certain number of years of extracting okay la so romba non renewable resources renewable na adikadi renewal replenish pannikite irukumbo thirumba thirumba kadichikite irukum non renewable resources vandu pathinga appadina use pannidom over aayiduche appadina திரும்ப வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வந்து அதை திரும்ப எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டைன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ அது அந்த மாதிரியான ரிசோர்ஸஸை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே கேன் ஆட் பி ரெப்ளனிஸ்டு புதுப்பிக்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் ஒரு கோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வி ஹாவ் நாட் இன்ஹெரிட்டட் த வேர்ல்டு ஃப்ரம் அவர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் நம்மளோட முன்னோடிகள் கிட்ட இருந்து தாத்தா பாட்டி கிட்ட இருந்து நம்மளோட வேர்டை வாங்கல வி ஹாவ் பாரோட் இட் ஃப்ரம் அவர் சில்ட்ரன் நம்மளோட குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து தான் இந்த உலகத்தை வந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அப்போ எதுனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிசோர்ஸஸை வந்து தேவையான அளவு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்க வி ஹாவ் நாட் இன்ஹெரிட்டட் த வேர்ல்டு நம்ம இந்த வேர்ல்டை வந்து நம்மளோட ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் கிட்ட இருந்து இன்ஹெரிட்டட் பண்ணலை யார்க
இதுதான் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இதில் ரினிவபிள் நான் ரினிவபிள் எதெல்லாம் ரினிவபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எதெல்லாம் நான் ரினிவபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினரல்ஸ் ஃபாசில் ஃபியூயர் சாயில்ஸ் இதெல்லாமே நான் ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க அண்ட் தென் வாட்டர் லெவல் டீக்ளைன் ஆகிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி வாட்டர் லெவலோட அழிவுக்கு வந்து என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸா நான் ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் தான் வாட்டர் லெவல் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஆனால் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ரினிவபிள் ரிசோர்ஸ் ஆனால் வாட்டர் லெவல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க வாட்டர் வாட்டர் லெவல் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரிசிபிடேஷன் எவாப்ரேஷன் ஸோ வாட்டர் லெவல் வந்து வாட்டரை வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரினிவபிள் தான் ரினிவல் ஆகிக்கிட்டே இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பம்பிங் வெல்லு இதெல்லாம் போட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க தென் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸ்க்கும் நான் ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ் டிஃப்ரென்ஸை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி pollution free so these resources take a short time for renewal renewal ku short time eduthukita podum edella renewable resources appdin pathina solar energy wind energy water wood paper idellame then non renewable resources appdina enna pathina idu vande nammalo environment ta damage pannum nammalo environment ta pollute panna koodiya edellame non renewable resources idu develop aagaradhukku thirumba formation aagaradhukku millions of years aagalam example vande metal glass fossil fuels fossil fuels na edala solluvona கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் டீசல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு இருக்காங்க டு அச்சீவ் ரியல் சஸ்டைனபிலிட்டி ஒரு உண்மையாலும் சஸ்டைனபிலிட்டியை அச்சீவ் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா வி நீட் டு பேலன்ஸ் எக்கனாமிக் சோசியல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டி இன் ஈக்குவல் ஹார்மனி ஓகேயா ஸோ ஒரு ரியலான சஸ்டைனபிலிட்டியை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எக்கனாமிக் சோசியல் என்விரான்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டியில் வந்து ஈக்குவல் பேலன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ எக்கனாமிக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சோசியலும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் என்விரான்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டியும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தான் ஒரு ரியலான சஸ்டைனபிலிட்டியை வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்காங்க இன் ஜென்ரல் த கொஸின் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆர் ப்ராக்ரஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஜென்ரலாக டெவலப்மெண்ட் ஆர் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸின் கொஸ் அந்த டெவலப்மெண்ட் ஆர் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிற கொஸின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரல் இன் ஜென்ரல் த கொஸின் ஆஃப் டெவலப் development or progress is continuous so sustainability அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எததுலலாம் ஈக்குவலா இருக்கணும் எததுல சொசைட்டி எகனாமி எகானமி and environment இது மூணுலயே ஈக்குவலா இருந்துச்சுனாதான் நம்ம வந்து ஒரு ரியல் சஸ்டைனபிலிட்டியை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க ஒரு ரியல் சஸ்டைனபிலிட்டியை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்விரான்மெண்டில் எக்கானமியில் சொசைட்டியில் எல்லாத்துலேயுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தான் ஒரு ரியலான சஸ்டைனபிலிட்டியை வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட் ஆல் டைம்ஸ் ஆஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் அ சொசைட்டி அண்ட் ஆஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வி நீட் டு ஆஸ்க் வேர் வி வாண்ட் டு கோ வாட் வி விஷ் டு பிகம் அண்ட் வாட் அவர் கோல்ஸ் ஆர் ஸோ நம்ம ஒரு சொசைட்டியோட மெம்பராக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நமக்குள்ளே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கணும் வேர் வி வாண்ட் டு கோ வாட் வி விஷ் டு பிகம் நம்ம என்னவோ ஆக விரும்புகிறோம் என்ன என்ன வா வேர் வி வாண்ட் டு கோ எங்கே வேர் வி வாண்ட் டு கோ எங்கே போக போகிறோம் என்னவோ ஆக போகிறோம் என்ன நம்மளோட கோல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க தென் பாலிசிஸ் ஃபார் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டோட பாலிசிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் யூஸ் ஆஃப் நான் கன்வென்ஷனல் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேங்களா நான் கன்வென்ஷனல் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் ஆஃப் நான் கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்தியா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தெர்மல் அண்ட் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ் டு மீட் இட்ஸ் பவர் நீட்ஸ் ஸோ இந்தியா வந்து நான் கன்வென்ஷனல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் நான் கன்வென்ஷனல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ் இதெல்லாமே நான் கன்வென்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தெர்மல் அண்ட் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ் டு மீட் இட் பவர் நீட்ஸ் நம்மளோட நமக்கு நம்மளோட பவர் தேவையை வந்து எப்படி வந்து ச
solar power is the conversion of energy from sunlight into electricity sunlight lend the electricity edukka uh, kudiya and the process ku peru da vandu pathinga solar power process appdinu solluvom so it is the conversion of energy from sunlight sunlight lend varak kudiya energy vandu electricity ah convert pandrad da solar power either எப்படி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவால்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அந்த செல்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ எய்தர் டைரக்ட்லி யூஸிங் ஃபோட்டோவால்டிக் செல்ஸ் டைரெக்டாக ஃபோட்டோவால்டிக் செல்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ ஆர் இன்டைரக்ட்லி யூஸிங் கான்சன்ட்ரேட் சோலார் பவர் ஒரு டைரெக்டாக ஃபோட்டோவால்டிக் செல்ஸ் மூலமாகவோ அல்லது கான்சன்ட்ரேட்டட் சோலார் பவர் மூலமாகவோ இன்டைரக்டாக கான்சன்ட்ரேட்டட் சோலார் பவர் மூலமாகவோ பவர் பேனல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் சோலார் பவர் சே பேனல் மூலமாகவும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் கிட்டேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜியை எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது சோலார் பேனல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அப்சர்வ் த சன்லைட் ஆஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த சோலார் பேனல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அப்சர்வ் த சன்லைட் ஆஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னவா இது வந்து சன்லைட்டை வந்து எனர்ஜியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா சன்லைட் ஆஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த சோலார் பேனல் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோலார் பேனல்ஸோட ஒர்க்கு ஏ சோலார் எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம் கேன் ரிலேபிளி ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் அவர் ஹோம் அண்ட் ஆஃபீஸஸ் ஸோ நம்மளோட வீட்டுக்கு ஆஃபீஸஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க தே டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சோலார் சிஸ்டம் ஆர் ஆஃபன் இன்ஸ்டால்டு பை ஹோம் ஆர் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் டு ரெடியூஸ் தர் எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் எதுக்காக இந்த சோலார் சிஸ்டம் வந்து இன்ட்ரடியூ நம்மளோட வீட்லேயோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸோ அல்லது பிஸ்னஸ் பிளேஸ்லேயோ ஒரு வீட்லேயோ வந்து ஏன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சோலார் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க சோலார் பவர் இன் இந்தியா இஸ் அ ஃபாஸ்ட் டெவலப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் சோலார் இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து ஃபாஸ்ட் டெவலப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு இருக்காங்க தமிழ்நாடு இஸ் த ஸ்டேட் வித் ஹையஸ்ட் இன்ஸ்டால்டு சோலார் கெப்பாசிட்டி இன் இந்தியா இந்தியாலேயே சோலார் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கக்கூடியது தமிழ்நாட்டில் தான் ஸோ இட் இஸ் அ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சோ லீடிங் சோலார் பவர் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ ஆஸ் அ தேர்ட்டி ஒன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன் இந்த டோட்டல் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி இன் தமிழ்நாடு இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் நைன்டி செவன் மெகாவாட் ஓகே எம்டபிள்யூ அப்படின்னா மெகாவாட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சோலார் கெப்பா இன்ஸ்டால்டு சோலார் கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் தென் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்த டாபிக் வந்து என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் என்ன மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸ் இன் இந்தியா ஹாவ் பீன் எவால்டு கன்சிடரபிளி ஓவர் பாஸ்ட் த்ரீ டீகேட்ஸ் டீகேட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்னா எவ்ரி டென் இயர்ஸை வந்து டீகேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ த்ரீ டீகேட்ஸ்னா என்னென்னா தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் இந்தியாவோட என்விரான்மெண்டலுக்காக நிறைய பாலிசிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பாலிசிஸை வந்து எவால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தீஸ் பாலிசிஸ் ஹாவ் கவர்ட் எ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஸோ இந்த என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸில் வந்து என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பயோடிவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் உயிர் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டில் வாழக்கூடிய பயோடிவர்சிட்டி உயிரினங்களை எல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கிறது இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாமே இந்த பாலிசிஸில் வந்து கவர் ஆகும் அப்படின்னு இருக்காங்க இந்தியா ஃபேசஸ் சேலஞ்சஸ் இன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் விச் ஹேஸ் டு பி அச்சீவ்ட் வித் லிமிட்டட் ரிசோர்சஸ் மினிமம் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அண்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன் அன்சர்டைன் கிளைமேட் இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க ஏன் வந்து ஏன் இந்தியா வந்து எக்கனாமிக்லாம் இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அங்கே வந்து ரிசோர்ஸஸ் வந்து கம்மி அதே மாதிரி மினிமம் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் அதே மாதிரி வந்து
ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து இந்தியா வந்து நிறைய சேலஞ்சஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த அப்ரோச்சஸ் டு ஓவர் கம் திஸ் சேலஞ்ச் இஸ் த்ரூ த பாத் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் ஆஃப் த அப்ரோச்சஸ் டு ஓவர் கம் திஸ் சேலஞ்ச் இந்த சேலஞ்சஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு வந்து எது வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து வேணும் அப்படின்னு இருக்காங்க then supreme court of india has interpreted and introduced new changes in environmental protection through a series of direction and judgments nammoda india la vandu supreme court irukku illaya so idu vandu pathinga appadina environment ah protect pandradhukaga nariya changes ah vandu create panni koduthirukku nammoda supreme court adhavadhu judgments la adanudaiya series of directions laiyum adanudaiya judgments laiyum vandu pathinga appadina nariya changes ah vandu nariya changes ah vandu create panni koduthirukku appadina இருக்காங்க எது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகே சோ சஸ்டைனபிள் இந்த என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸ் இன் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பாஸ்ட் தேர்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸாகவே அதாவது த்ரீ டீக்கேட்ஸாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸில் நிறைய என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸில் எதெல்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு பயோடிவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் இது எல்லாமே இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாலிசிஸில் கவர் ஆகுது அப்படின்ட்டுருக்காங்க ஸோ இந்தியா வந்து எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கிட்டே இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி மினிமம் எக்ஸ்டர்னலிட்டிஸ் தான் வெளி அதாவது வெளியிலேருந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த சப்போர்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி தான் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் அப்படி சூப்பரான கிளைமேட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்சர்டைன் கிளைமேட் தான் எதிர்பார்க்க முடியாத எதிர்பாராத கிளைமேட் தான் எப்பயும் ஒரே மாதிரி பெட்டரான கிளைமேட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் கிடையாது ஸோ இந்த சேலஞ்சை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த சேலஞ்சை நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ த பாத் ஆஃப் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனில் நிறைய சேஞ்சஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் த்ரூ எ சீரியஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஓகே அதுக்கடுத்தது ஸோ இந்தியாவில் என்ன மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் ஆக்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு டேபிளாக கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு டீட்டெயில் கொஸ்டின் ஸோ எந்த இயரு என்ன ஆக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டோட பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் எந்த இயர் வந்து இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னில் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஃபாரஸ்ட் சேவ் பண்ணுறதுக்காகவும் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் அதர் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆக்ட் நேஷ்னல் க்ரீன் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது எந்த இயர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னில் ஸோ இதனுடைய ஆக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் அதர் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அதுக்கடுத்தது பயாலஜிக்கல் டிவர்சிட்டி ஆக்ட் அப்படிங்கிறது இது எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூவில் ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொவைட் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டிவர்சிட்டி ஸோ பயாலஜிக்கல் டிவர்சிட்டியை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆக்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது தென் அதுக்கு அடுத்தது என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரொவைடிங் ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் தென் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் செக் டிஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் என்கரேஜ் அஃபாரஸ்டேஷன் ஆஃப் நான் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ் ஃபாரஸ்ட் இல்லாத ஏரியாஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஃபாரஸ்டேஷனை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது அப்புறம் டிஃபாரஸ்டேஷனை வந்து செக் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் தென் வாட்டர் ஆக்ட் வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது எந்த இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செப்டி செவன்டி ஃபோர் இட் ப்ரொவைட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரீஸ்டோரேஷன் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் அண்ட் க்ரவுண்ட் வாட்டர் ஓகே எப்படி ஸோ க்ரவுண்ட் வாட்டரை வந
ஸோ என்னென்ன ஆக்டு எந்த இயர் பார்த்துக்கோங்க நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னு பயாலஜிக்கல் டிவர்சிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ என்விரான்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி வாட்டர் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா தென் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க த க்ரோத் ஸ்டோரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க த க்ரோத் ஸ்டோரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமர்த்தியா சென் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இவர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்னா நம்மளோட நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினார் எக் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின எக்கனா எக்கானமிக்காக அதாவது எக்கனாமிஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் இவர் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினார் இவர் வந்து ஒரு புக் எழுதுறாரு அண்ட் அன்சர்டைன் க்ளோரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புக் ஒன்று எழுதுறாரு அந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து மற்ற ஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ வந்து க்ரோத் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில ரீசன்ஸ் எதனாலெல்லாம் இது க்ரோத் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில ரீசன்ஸ் எல்லாம் இவர் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த புக்கில் வந்து இவர் சொன்ன ஒரு நாலஞ்சு ரீசன்ஸ் எப்படி க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு பேஜை வந்து எடுத்து உங்களோட புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல இருந்து எந்த ஒரு ஒன் மார்க்கோ டூ மார்க்கோ எதுவுமே வராது ஸோ ஒர்க்ஷீட்ல வந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து கேட்டிருக்கிறேன் அண்ட் அன்சர்டைன் க்ளாரி அப்படிங்கிற அந்த புக்கை எழுதுனது யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்கேன் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் அமர்த்தியா சென் இவர் வந்து பார்த்தீங்க எக்கனாமிக்ஸ்காக நோபல் பிரைஸ் வாங்கின ஒருத்தர் வந்து யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமர்த்தியா சென் தான் அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் தட் அச்சீவிங் ரேப்பிட் ப்ராக்ரஸ் ஓவர் இயர் ரிலேட்டிவ்லி ஷார்ட் பீரியட் கொஞ்சம் ஷார்ட் பீரியட்லே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேப்பிட் ப்ராக்ரஸ் அச்சீவ் பண்ண ஒரு ஸ்டேட் அப்படின்னு வந்து எதை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் இருந்தாலுமே தமிழ்நாட்டில் பாவர்ட்டி டிப்ரைவேஷன் டிப்ரைவேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவமின்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிப்ரைவேஷன் அப்படின்னா ஒரு சமத்துவமே இருக்காது ஒற்றுமையே இருக்காது இன் ஈக்வாலிட்டி இந்த மாதிரியான இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலுமே தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோத் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்குது எக்கனா தமிழ்நாட்டோட எக்கானமி வந்து க்ரோத் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்குது ரேப்பிட் ப்ராக்ரஸை வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட புக்கில் வந்து அவர் வந்து எழுதியிருப்பார் ஸோ தமிழ்நா எப்படி அது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ரேப்பிட் ப்ராக்ரஸ் அச்சீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பார் இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போல்டாக நிறைய சோசியல் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து போல்டாக நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மிட் டே மீல்ஸ் இன் ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோசியல் ப்ரோக்ராம் இதை வந்து நிறைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு யாரெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டரில் இருக்கக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் சரி அல்லது ப்ரைவேட் செக்டரில் இருக்கக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய போல்டாக சோசியல் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு மிட் டே மிட் டே மீல்ஸ் அந்த அந்த ஸ்கீமை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் அந்த அந்த நிறைய சோசியல் ப்ரோக்ராம்ஸை போல்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சாரி போல்டாக இனிஷியேட் பண்ணி விட்டுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் ஹெல்த் சென்டர் ரோடு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் சப்ளை எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் அண்ட் மச் மோர் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களில் வந்து எதையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போல்டாக வந்து செய்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற ஸ்டேட்டை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பப்ளிக் சர்வீசஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா தென் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பார் தமிழ்நாடு வந்து இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டோட ப்ராக்ரஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஷார்ட் பீரியடில் வந்து அதனுடைய க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சு ரீசன் கொடுத்துருப்பாரு ஃபஸ்ட் ஒன்
ரீசனா இவர் வந்து சொல்றாரு பப்ளிக் எஜுகேஷனா அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க எந்த ஒரு சோசியல் ப்ரோக்ராம்ஸையும் போல்டா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க அதே மாதிரி எந்த ஒரு சோசியல் ப்ரோக்ராம்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலுமே டிஸ்கிரிமினேட்டரி பேசிஸ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் என்ன இந்த ஜாதி மதம் பார்த்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்த்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா இது 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 ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் எஜுகேஷனாக அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பப்ளிக் சர்வீசஸை வந்து ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பப்ளிக் சர்வீசஸை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எசென்சியல் பப்ளிக் சர்வீசஸ் என்னென்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஃபிஷியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பப்ளிக் சர்வீசஸ் பப்ளிக் எஜுகேஷன் அண்ட் தென் எஃபிஷியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த எஃபிஷியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கிறனால அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சர்வீசஸை வந்து ஈஸியாக டெலிவர் பண்ண முடியுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பப்ளிக் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபங்க்ஷனிங் ஸ்கூல்ஸ் ஹெல்த் சென்டர் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் கிராம பஞ்சாயத் கோஆப்ரேட்ஸ் இது மாதிரி நிறைய நிறைய ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட சர்வீசஸை வந்து அவங்களால ஈஸியாக டெலிவர் பண்ணிக்க முடியுது தமிழ்நாட்டால் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு தென் ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோசியல் இன்இக்வாலிட்டி இது வந்து கிடையவே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோசியல் இன்இக்வாலிட்டி சோசியல் இன்இக்வாலிட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ஈக்குவல் அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக வந்து கேரளா தமிழ்நாடு ஹிமாச்சல பிரதேஷ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குங்கிற மாதிரி அதிகமாக போராடிக்கிட்டு வராங்க ஸோ சோசியல் இன்இக்வாலிட்டியை வந்து இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து டீலிங் வித் சோசியல் இன்இக்வாலிட்டி ஹேஸ் ஆல்சோ பீன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஷேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ சோசியல் இன்வைக்வாலிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு ஃபோர்த் பாயிண்டாக சொல்லியிருக்காரு ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஃப் ரேப்பிட் சோசியல் ப்ராக்ரஸ் ஆர் நாட் ஜஸ்ட் ஏ ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்டேட் பாலிசிஸ் பட் ஆல்சோ எ பீப்புள்ஸ் ஆக்டிவ் இன்வால்மெண்ட் ஸோ இவங் இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட சோசியல் ப்ராக்ரஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சோசியல் ப்ராக்ரஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஸ்டேட்டோட பாலிசிஸ் மட்டும் கிடையாது பட் ஆல்சோ ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்டிவ் இன்வால்மெண்ட் பீப்புளோட இன்வால்மெண்ட்டும் அதுக்கு வந்து ஒரு ரீசனாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த அமர்த்தியா சென் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் இவர் வந்து எக்கானமி எக்கனாமிக்ஸில் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமர்த்தியா சென்ன சொல்லுவோம் நிறைய பேர் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஃபீஸுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைதிக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரசாவுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு வந்தே மாதிரம் பாடல்காக கொடுத்துருப்பாங்க இது மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ்க்காக நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின ஒருத்தர் வந்து இவர் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இவரோட புக் ஒன்று எழுதினார் அண்ட் அன்சர்டைன் க்ளாரி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த புக்கில் வந்து க்ரோத் ஸ்டோரி ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டோட க்ரோத் ஸ்டோரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எழுதி தமிழ்நாடு வந்து இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய க்ரோத் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஷார்ட் பீரியடில் வந்து அதனோட தமிழ்நாடுங்கிற அந்த ஸ்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேப்பிடாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அதில் வந்து நிறைய பாவர்ட்டி வறுமை இன்இக்வாலிட்டி இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சமத்துவமின்மை டிப்ரிவேஷன் இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து க்ரோத் ஆகிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சோசியல் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து போல்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய நியூவான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் புதுசாக கொண்டுட்டு வராங்க ஸ்கூல்ஸில் ஹெல்த் சென்டரில் ரோடு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வாட்ஸ்அப்பில் எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் இது மாதிரி நிறைய சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இன்ட்ரடி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எல்லா சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருமே வந்து எந்த பேஸிஸில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு
இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் தேர் இஸ் நோ எவிடென்ஸ் தட் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் கேப்பபிலிட்டி ஹேஸ் பின் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் எக்கனாமிக் சக்ஸஸ் சச் அஸ் ஃபாஸ்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் தமிழ்நாடு ஹேஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் பர் கேபிட்டா இன்கம்ஸ் அண்ட் லோயஸ்ட் பாவர்ட்டி ரேட்ஸ் அமாங் ஆல் இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர் காப்பிட்டா இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு ஹையஸ்ட் பர் காப்பிட்டா இன்கம் பாவர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் கேப்பபிலிட்டியை வந்து இங்கே வந்து அதிகமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹியூமன் கேப்பபிலிட்டி அந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறனால தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர் காப்பிட்டா இன்கமில் ஹையாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாவர்ட்டி ரேட்டில் வந்து ரொம்ப லோவாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ்நாடு வந்து ஒரு பெட்டரான எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இவரோட புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு புக்கில் ஒரு ரெண்டு பேராகிராஃப் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நியூ புக்கில் அதிகமாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க நான் நியூ புக்கை வச்சு தான் உங்களுக்கு இப்போ டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ஓரலாக சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இதுலேருந்து எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே வராது நான் மட்டும்தான் ஒர்க்ஷீட்டுக்கு அண்ட் அன்சர்டைன் க்ளாரிங்கிற புக்கு எழுதுனது யார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பேன் மற்றபடி எந்த இதுவுமே கிடையாது இந்த இந்த டாப்பிக்லேருந்து எந்த கொஸ்டினுமே எடுத்திருக்க மாட்டேன் நான் தென் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸில் வந்து பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாலிசிஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்விரான்மெண்ட்டை டேமேஜ் பண்ணுறவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டு இது மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி முன்னாடி பார்த்தோம் அதே மாதிரியே நம்மளோட ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஜி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்ஸ் தட் இட் ஷெல் பி த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டு ஸோ நம்மளோட நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிட்டிசனோட கடமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா அதில் ஃபாரஸ்ட்டு லேக்கு ரிவரு வைல்ட் லைஃப் டு ஹேவ் கம்பேஷன் ஃபார் லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே லிவிங் கிரியேச்சர்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமகனோட கடமை அப்படின்னு இருக்காங்க டெவலப்மெண்ட் இன்க்ரீசஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எப்பயுமே டெவலப்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் லைஃபோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ அப்படி தட் மீன்ஸ் த பீப்புள் வில் ஹாவ் ஹையர் இன்கம் ஸோ பீப்புளோட லைஃபோட குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாவே அவங்க எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் பீப்புளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து எப்போ இருக்கும் ஒரு பீப்புள்கிட்ட வந்து அவங்க அவங்க வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து குவாலிட்டியான லைஃப் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்கம் அதிகமாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் பெட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் பெட்டர் ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷியன் அண்ட் தென் லெஸ் பாவர்ட்டி மோர் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எந்த இடத்துலையுமே மற்ற எல்லாத்துக்கூடையும் இவங்களுக்கும் ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னாவே அவங்க அந்த அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை வந்து அவங்க லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு பீப்புள் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்படின்னா என்ன மீனிங்னால் ஹெவி நல்ல ஹை இன்கம் பெட்டர் எஜுகேஷன் பெட்டர் ஹெல்த் அண்ட் நியூட்ரிஷன் லெஸ் பாவர்ட்டி மோர் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் இது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சஸ்டைனபிள் ஆஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டும் கண்டிப்பாக வேணும் ரிசோர்ஸஸ் இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அது ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு சிட்டிசனோட கையிலையுமே வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டை அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து ஒவ்வொரு சிட்டிசனோட கையிலையும் இருக்குது நிலையான ஒரு டெவலப்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒவ்வொரு சிட்டிசனோட கையிலையும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேயா தட்ஸ் ஆல் இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஓகே தேங்க்யூ